আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যা সংবাদে প্রচন্ড গতির বাতাস নিয়ে কক্সবাজার টেকনা ফো সেন্ট মার্টিনে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় মোখা এতে সেন্ট মার্টিনের বিভিন্ন স্থানে গাছপালা ভেঙে পড়া সহ উড়ে গেছে ঘরের জানা কোথাও কোথাও পাওয়া গেছে মানুষের আহত হওয়ার খবর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমি রহমান আবহাওয়া অফিসের তথ্য মতে বিকেল তিনটায় ঘূর্ণিঝড় মোখা বাংলাদেশ অংশ অতিক্রম করে এ সময় বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে মোখা অতিক্রমকালে সেন্ট মার্টিনে বাতাসের গতি ছিল প্রতি ঘন্টায় একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার এতে সদর পৌর এলাকা সাবরাং ডেইলপাড়া জাদিমুড়া এলাকায় প্রচুর গাছপালা ভেঙে পড়ে উড়ে যায় ঘরের চালা এছাড়া বিভিন্ন স্থানে আহত হয়েছে কিছু সংখ্যক মানুষ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা জুড়ে তীব্র বাতাসের সঙ্গে হয়েছে বৃষ্টি এ সময় জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় কক্সবাজার শহরের উপকূলীয় নাজিরার টেক সমিতি পাড়া কুতুবদিয়া পাড়া সহ নিম্নাঞ্চল অনেক বাতাস বৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ ভালো ছিল না এখন পরিবেশ ভালো হয়েছে মানুষ বাজার কাটাইছে সকালে তো প্রচুর বৃষ্টি আর বাতাস আছে এখন ওইটার মোটামুটি ভালো হয়েছে বেগুলি অনেক গাছ গাছও হয়ে গেছে আমরা এখন ওইটার ভালো হয়েছে আমরা এখন বাড়ির দিকে ভেড়ে যেতে অন্যদিকে নোয়াখালী দ্বীপ জেলা হাতিয়ায় পাঁচ ফুট পর্যন্ত জোয়ারের পানি বেড়ে যায় এ সময় বেড়ি বাঁধের বাইরে বসবাসকারী মানুষ নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেয় তবে এখানে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি এ সময় গুড়ি বৃষ্টি ও হালকা বাতাস বয়ে যায় ফেনী লক্ষ্মীপুর চাঁদপুর ভোলা পটুয়াখালী ঝালকাঠি পিরোজপুর সংলগ্ন চর ও দ্বীপসমূহে মৌসুমি রহমান আর টিভি দর্শক ঘূর্ণিঝড় মুখার আঘাতের বিষয়ে জানাতে কক্সবাজার থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী সাইফুর রহিম শাহিন শাহিন কক্সবাজারে কিছুক্ষণ আগে আঘাত এনেছে ঘূর্ণিঝড় মুখা তো এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কি পরিমাণ সেটি একটু জানতে চাই সেই সাথে আশ্রয় কেন্দ্র কি ছাড়তে শুরু করেছে মানুষ রিদোনা আমি এখন একটি আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছি এর আগে আমি বলে রাখি প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় আশি কিলোমিটারের উপরে কক্সবাজার শহরে বাতাসে গতিবেগ ছিল এবং বিশেষ করে এখানে কাঁচা ঘর বাড়ির যেগুলো রয়েছে সেগুলো বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বিভিন্ন গাছপালা পড়ে গেছে এবং লবণের মাঠ থেকে শুরু করে মাঠে যে ফসল ছিল এমন কিছু সেগুলো খুব নষ্ট হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি এখন যে শাল্টারটিতে রয়েছি পৌর পিপেটারের উচ্চ বিদ্যালয় কক্সবাজার শহরে যেটি এখান থেকে মানুষ আসলে বিকেলের পর থেকে মানুষ এখান থেকে শেল্টার থেকে নিজেদের বাড়ি ঘরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয় এবং সেই থেকে এখনো পর্যন্ত মানুষ যাচ্ছে এবং অনেকটা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে মানুষজন চলে যাচ্ছে আর তারা বলেছেন তারা বলেছেন মানে বৃষ্টি যেহেতু কমে গেছে এবং বাতাস যেহেতু কমে গেছে সেই জন্য আমাদের পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আমরা বাসায় বাড়িতে চলে যাচ্ছি এবং তারা নিজেদের ঘর বাড়ি যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেগুলো সচক্ষে থাকার জন্য বেকুল হয়ে এখান থেকে ছেড়ে যাচ্ছেন এবং এখানে যে মাল মালপত্র নিয়ে আসছিল এবং গবাদি পশু নিয়ে আসছিল সবকিছু এখান থেকে নিয়ে তারা বাড়ি ঘরের উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছেন তো অন্যান্য শেল্টার আমরা দেখতে পেয়েছি সবাই নিজেদের ঘর ঘর বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন তো মোটামুটি যে আশঙ্কা ছিল যে বেশ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে কক্সবাজার শহরে ক্ষয়ক্ষতি তেমনটা হয়নি এবং বিশেষ করে গরিব মানুষের কাঁচা ঘর বাড়ি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো এখনো পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এবং কিন্তু নেটওয়ার্কের ইন্টারনেট লাইনটা একটু স্লো হয়ে গেছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই হচ্ছে কক্সবাজার থেকে আমার সর্বশেষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কম শাহিন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী কক্সবাজার থেকে দর্শক আমাদের আরো একজন সহকর্মী রয়েছেন টেকনাফে শাহিন শাহ সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি শাহিন টেকনাফ এবং সেন্ট মার্টিনে ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পেয়েছেন কিনা আমরা যেমনটি জানি যে সবচেয়ে বেশি বাতাসের গতিবেগ ছিল সেন্ট মার্টিনে ঘন্টায় একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার বেগে সেন্ট মার্টিনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় মোখা এবং এর ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বা আশঙ্কা করা হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি কি পরিমাণ হয়েছে এবং কিছু মানুষ আহত হবার খবর আমরা পেয়েছিলাম তাদের কোনো আপডেট পেয়েছেন কিনা
পানি আপনি যেমন কি বলছিলেন আসলে ঘূর্ণিঝড় মুখা কিন্তু ব্যাপক আকারে এবং প্রচন্ড আকারে আঘাত হয়েছে এই আঘাত আঘাতের পরিমাণ বেশি জর্জরিত হয়েছে টেকনাফের স্যাডমাটিল এবং শাহপুর দ্বীপ এলাকায় আপনার স্যাডমাটিলে কিন্তু ষাট থেকে সত্তর শতাংশ বড়বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে আমাকে নির্ভরযোগ্য সূত্র নিশ্চিত করেছে শাহিন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে জানলাম আমরা ক্ষয়ক্ষতির কি পরিমাণ এবং কি অবস্থা সেখানকার এখন অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হয়ে খবরাখবরগুলো জানানোর জন্য নিশ্চয়ই থাকবেন সেখানে পরবর্তী সংবাদে আরও আপডেট আপনার কাছ থেকে জানতে পারবো দর্শক টেকনাফ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহিন শাহ বিকেল তিনটায় ঘূর্ণিঝড় মোখা বাংলাদেশ অংশ অতিক্রম করেছে এ সময় ঘন্টায় একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার বেগে সেন্ট মার্টিনে আঘাত হানায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে টেকনাফে বাতাসের গতিবেগ ছিল একশো পনেরো কিলোমিটার বিকেলে রাজধানী আগারগাঁওয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় মোখা মিয়ানমারে চলে গেলেও কক্সবাজার চট্টগ্রাম বরিশাল বিভাগের নিম্নাঞ্চলে কিছু এলাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় তিন থেকে পাঁচ ফুট জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা রয়েছে আগের মতোই কক্সবাজারে দশ এবং চট্টগ্রামে আট নম্বর মহা বিপদ সংকেত বহাল আছে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন এখনও বিপদমুক্ত নয় বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস মোখার প্রভাবে পাহাড়ি এলাকা বৃষ্টিপাত হবে মোখা স্থল নিম্নচাপে পরিণত হবে হয়েছে মোখা মূল আঘাত হেনেছে মিয়ানমারে যে কারণে বাংলাদেশের জন্য অনেকটাই ঝুঁকি কেটে গেছে সন্ধ্যা নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টি মিয়ানমারের সিটুয়ের দিকে মিলিয়ে যাবে মিয়ানমারে হয়তো বেশি অংশ গেছে বললে সেখানে স্থল নিম্নচাপ হয়েছে ওখানে যে ক্লাউড মাস আমার সিলেটে মাউন সিংকি সরগঞ্জ এই শাহর বাউর এলাকায় ছড়ে যায়নি এটা কিন্তু বলা যাবে না সুতরাং ওর এর প্রভাবে ওই সমস্ত এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে যেটা আমি বললাম চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি যেসব এলাকা আমার পাহাড়ি এলাকা আছে এই সমস্ত এলাকাতে একটু সতর্ক থাকার জন্য আমরা অনুরোধ জানালাম পাহাড় ধসের একটা সম্ভাবনা থাকবে যদি লাগাতার বৃষ্টি হয়ে যায় ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা রাজ্যটির রাজধানী সিটিওয়ে শহর সহ বেশিরভাগ এলাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বন্ধ হয়ে গেছে সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে জলোচ্ছ্বাসের পানিতে বহু এলাকা ডুবে গেছে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস বলছে দুপুর দেড়টার দিকে মোখা সিটুয়ে শহরে আঘাত হানে এ সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় একশো পঁচানব্বই কিলোমিটার এছাড়া আগামী ২৪ ঘন্টা ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয় এর আগে উপকূলীয় এলাকাগুলো থেকে লক্ষাধিক মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় ভাটার কারণে জলোচ্ছ্বাস সহনীয় মাত্রায় ছিল ঘূর্ণিঝড় মুখা বাংলাদেশ মিয়ানমার উপকূল অতিক্রম করায় শঙ্কা কেটে গেছে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ড এনামুর রহমান 
দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি ঘূর্ণিঝড় মুখার ক্ষতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে মন্ত্রী বলেন গত পাঁচ বছরের মধ্যে এবারের প্রস্তুতি সবচেয়ে ভালো হাজার হাজার আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে পর্যাপ্ত শুকনো খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং নগদ টাকা দেয়া হয়েছে সমুদ্র সৈকতে যাতে কেউ থাকতে না পারে সেজন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জলোচ্ছ্বাসের মাত্রাটাও সহনীয় সব মিলিয়ে আমরা মহান আল্লাহ সুবাহ কাছে শুক্রিয়া জানাই যে এখন পর্যন্ত ঝড়টি দুর্বল হয়ে বাংলাদেশ এবং মায়ামের উপকূল অতিক্রম করছে প্রস্তুতি আছে সেন্ট মার্টিনের শতভাগ লোককে প্রায় সাড়ে আট হাজার লোককে সাঁত্রিশটি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে কক্সবাজারে পাঁচশো ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রে দুই লক্ষের উপরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং চট্টগ্রামে এক হাজার চব্বিশটি এক হাজার চব্বিশটি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষকে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এমনকি দ্বীপ অঞ্চল যে কুতুবদিয়া তারপরে সন্দ্বীপ এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে এবং নোয়াখালী সুবর্ণচর সেখানেও কিন্তু সব মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সব মিলে পরিস্থিতি এখন আমরা বলবো অনেকটা আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনো সংবাদ আমরা পাই না ঘূর্ণিঝড় মোখার দুর্যোগ থেকে রক্ষায় বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন উপকূলবাসীরা পাশাপাশি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে গবাদি পশু তবে কিছু সাইক্লোন শেল্টারে পর্যাপ্ত খাবার বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা না থাকায় ছেড়ে গেছেন অনেকে তাদের ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে জেলা প্রশাসন প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অতীতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমি রহমান ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবেলায় সতর্ক অবস্থানে থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে উপকূল এলাকাগুলোতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় নিয়েছে উপকূলবাসী জেলা প্রশাসনের তথ্য মতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে উননব্বই হাজার পঁয়ষট্টি জন এছাড়া আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে তিন হাজার চারশো আঠারোটি গরু মহিষ ও চার হাজার তিনশো তেইশটি ভেড়া ছাগল নিরাপদে স্থানান্তর করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে পর্যাপ্ত খাবার পানি ও অন্যান্য সামগ্রী এদিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন মূলত হোটেল মোটেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তবে পর্যাপ্ত খাবার বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই আশ্রয় কেন্দ্র ছেড়ে গেছেন তাদের ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন স্থানীয় প্রশাসক খাবার পানির একটু সমস্যা ছিল আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেটা মিট আপ করেছি জেলা প্রশাসন এবং আমাদের সম্মানিত জেলা প্রশাসক মহোদয় সার্বক্ষণিক প্রত্যেকটা উপজেলা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে খোঁজ খবর রাখছেন অন্যদিকে নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলার হাতিয়ায় দুইশো বিয়াল্লিশটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেসব আশ্রয় কেন্দ্রে লোকজন এখনো অবস্থান নেননি তবে দুর্গম চরগাছিয়ায় আশ্রয় কেন্দ্র না থাকলেও নৌবাহিনীর বেড়াকে আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ দশ হাজার মানুষের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে আমরা আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি ব্যবসায়িক ফকুর মিয়া প্রায় দশ হাজার লোকের খাওয়া খাওয়া আয়োজন করছে এছাড়া ভোলা ঝালকাঠি লক্ষ্মীপুর বরগুনা পটুয়াখালী সহ বিভিন্ন উপকূলের মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সাইক্লোন শেল্টারে মৌসুমি রহমান আর টিভি ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাবে চট্টগ্রাম কক্সবাজার টেকনাফ ও পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড় ধসের ঝুঁকি বেড়েছে বসবাসকারীদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে কাজ করছে প্রশাসন পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি কক্সবাজারের শহরে লাইট হাউস পাড়া উখিয়া টেকনাফ ও হিমছড়ি এলাকায় পাহাড় ধসের আশঙ্কা রয়েছে সেখানে থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে রাঙামাটিতে ঝুঁকি নিয়ে বসবাসকারীদের নিরাপদে সরে যেতে মাইকিং করেছে প্রশাসন তবে বেশিরভাগ বাসিন্দাই নিজেদের ঘরে অবস্থান করছেন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ভারী বর্ষণে পাহাড় ধসের ঝুঁকি থাকায় চট্টগ্রামে বসবাসকারীদের সরিয়ে নিচ্ছে প্রশাসন নগরীর বিভিন্ন পাহাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি পরিবার বসবাস করছে এরই মধ্যে শতাধিক পরিবারকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আসে নাই 
झुंकीा घूर्णिझड़े भारि बर्षण पहाड़ धस विषय से प्रशासन पक्ष सकाल विभिन्न जे पहाड़ी अंचलगुल पहाड़े अंशे मानुष जन बसबाज कर ता गए मानुष के सर जो बला विभिन्न जगह माइकिंग सचेतनमूलक कथा ता प्राय छजार एकश मानुष के क्यों तरा सराते पे तब अनेक जगह जरा बसबाजी रोन ता क्यों सर जा क्षेत्र में ता बोलता परवर्ती सर जब भारि बर्षण है ता सर जा से जगहगुलो ता छाड़ते चान ना से जगहगुलो निजे घर बड़ी झेड़े जो चान ना जार फले अनेक मानुष एखो से ही पहाड़ी अंचले बसबाज कर सकाले और दोपुरे देखे जे चट्टग्रामे कैकटी पहाड़ी अंचले प्रशासन पक्ष लोक जन जाओ कि मानुष से खान सर जा जेहेतु चट्टग्रामे खूब भारि बर्षण एख सृष्टि है जार कारण ता जदि भारि बिस्टि शुरू है तपर ही ता से सर जा जार फले कनेक मानुष ही एखो से अंशे बसबाज कर जदिव विगत बचरगुलते क्योंकि पहाड़ी धसे अनेक मानुषे मृत्यु होखान आसले मानुषे सचेतन हवा दरकार एमटी प्रशासन पक्ष बला हम निजे घर बाड़ी के ड़े जो चान ना तक विषय जो रखी जो चट्टग्रामे पंदोटी उपजार प्राय ऊनबे हज़ार मानुष के क्योंकि विभिन्न आश्रय केंद्र नया तरपाशी छजार एकश मानुष पहाड़ी मानुष जरा पहाड़े अंशे बसबाज कर ते के सर ना हो तब एंत भारि बिस्टि ना हार फिर ता सर जा चट्टग्राम जुड़े क्यों आप देखी जो बतास बोचे और गुड़ी गुड़ी बिस्टि एखो अब्याहत अब्याहत आई साथ मानुष सचेतन हो उचित किचुटा जेहतु पहाड़ दशर एक आशंका थे ही जाए परवर्ती घूर्णिझड़े पर भारि बिस्टिपात पड़े शाकिब आपके धन्यवाद पर खबरे जावा जा आवामी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर जान घूर्णिझड़ पर मोकबिल सार्वक्षणिक मनिटरिंग कर प्रधानमंत्री शेख हासा क्षतिग्रस्त एलकाय यथाथ व्यवस्था नीते प्रशासन और दलियों नेताकर्मी निर्देशना दिए सकाले राजधानी धानमंडी दलियों सभापति राजनीति कार्यालय सम्पादक मंडल सभाय कथा जान ओबायदुल कदर विएनपिर आंदोलन इस्यूते आवामी लीगर साधारण सम्पादक बनगण के संगे नहीं निवाचन बांचाले सब षड़ रुखे देा जतियों निवाचन पर्त दल नेताकर्मी सतर्क पहाड़ाए थकानी प्रधानमंत्री शेख हसना नेत्री निजस्व मनीटरिंग सब खोज खबर निच्चन प्रशासन के निर्देश दीचन ता हुमक दी तवाचन होते देवे ना ता रुखे दाड़े तो हम देखो के का रुखे दाड़ेर जनगण के लिए निवाचन बंचाले दलियोंकरण ना कर घूर्णिझड़े क्षतिग्रस्त सबा के सहायता करते सरकार आहवान जानपि महासचिव मिर्जा फखरू इसलम आलमगर दोपुर दलियों चेयरपार्सन कार्यलय दल प्रतिष्ठा जिया रहमान के हुकुम आसामी कर्णल नाजमुल हुदा हत्या मामल मामलार विषय संबद सम्मेलन एक चलमान फैसिबाद बिोधी आंदोलन देशी विदेशी गणतंत्र प्रिय मानुषर दृष्टि अन्दि के घोराते सुदूर प्रसारी राजनैतिक षड़ अंश हिसेबे यह मामला अभिजोग करें विएनपि महासचिव प्राकृतिक दुर्योग मोकबला कर संशय संगे अतीत कर एक ही संगे सरकार के बोलते चाहिए कोकम दलियोंकरण ना कर समग्र मानुषर संगे पास जख जी आंतर्जा भाव प्रबल चाप सृष्टि सरकार जे एक निरपेक्ष सरकार अधीने निवाचन देवर जमे से ही समय सम्पूर्ण मिथ्या कतगुल विषय के तुले धरे जी के विभ्रांत कर चेष्टा कर तीव्र गैस संकट बिराज कर राजधानी सह बृहतर महानगर चट्टग्रामे लोडशेडिंग मात्राओ बेड़े ग
বিদ্যুৎ বিভাগ জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে মহেশখালীর দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ থাকায় এই সংকট তবে দুদিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে বলে জানিয়েছে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের তিনি এই কথা জানিয়েছেন তিনি বলেন মোখা একটি টার্মিনাল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দ্রুত সময়ের মধ্যে সেগুলো পুনর্স্থাপন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে বিস্তারিত সুমন তানভীরের প্রতিবেদনে এখোক ভাত কাপড় কিংবা টাকার জন্য নয় একমাত্র জীবিকার বাহন সিএনজি এর জন্য গ্যাস চান তারা এমন খোপ দেখা গেছে রাস্তাঘাটেও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে বিভিন্ন সিএনজি স্টেশনে ঘুরে ঘুরেও কাঙ্ক্ষিত গ্যাস পাচ্ছেন না চালকেরা নমো নমো গেম তিন বার চার বার কারণ গেল আমাকে তো চার বার পাঁচ বার গ্যাস লাগা লাগে সকালে আইসি এখনো গ্যাস দিতে পারলাম না কি করব বলেন এই জায়গা 300 টাকা গেল দুগে এই জায়গা দুগে 100 টাকা গেল চাইল পাম্পে গেছি কারণ বাজার গেছি आधा ঘন্টা সিরিয়াল দিয়ে রইছি প্রাইভেটের পিছনে আবার কারেন্ট কাছে গা দুইটা গাড়ি পয়ে পামু আমি যেমন ধরেন আমাদের বাসাবাড়িতে যেমন পাম্পে चट्टग्रामेव एक अवस्था बिराज कर তিনটা ফার্ম ঘুরে গেছে এই পর্যন্ত নিয়ে আসে কালকে থেকে এই ঘুরতেছি গ্যাসের জন্য প্রত্যেকটা পাম্প গ্যাস নেই গ্যাস নেই এখন আড়াই ঘন্টা লাইনে দাঁড়ায় মাত্র 200 টাকার গ্যাস এও প্রেসার নেই গ্যাস সংকটের কারণে চট্টগ্রাম মেঘনাঘাট সহ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ থাকায় লোড শেডিং এর মাত্রাও তীব্র হয়েছে বিদ্যুৎ যাচ্ছে ঘন ঘন গতকাল রাজধানীতে লোড শেডিং করতে হয়েছে 800 মেগাওয়াট ছোট ছোট বাচ্চা বাসা সবাই একদম অসহ্য যন্ত্রণায় একদম কাতর হয়ে যাচ্ছে আর দেখা যায় রাতের বেলাও একই অবস্থা ষোলো তারিখের পর থেকে লোড শেডিং এর মাত্রাও কমবে বলে জানান তিনি সরে গেছে ডান দিকে যেটা সুমন তানভীর আর টিভি ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম ডাক মা ছোট্ট এই শব্দের অতলে লুকিয়ে আছে গভীর স্নেহ মমতা আর অকৃত্রিম দরদ মমতাময়ী মায়ের সম্মানে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় রোববার বিশ্ব মা দিবস পালিত হয় দশ মাস গর্ভে ধারণ করে যে মা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখান সেই মায়ের সম্মানে তারই চরণে আজকের এই দিনে নত হয়েছেন তাবৎ পৃথিবীর সন্তানেরা বিস্তারিত দেখুন খান আলমিনের রিপোর্টে মায়ের মতো কেই বা ভালোবাসবে সাধ্যই বা আছে কার চাঁদপুরের মতলবের শেফালি বেগম দুই কন্যার সুখের জন্যই যে সব করেছেন তাদের সুখেই এখন আনন্দ খুঁজে পান তিনি রাজধানীর আগারগাঁও এ নির্বাচন কমিশন ভবনের কাছে তিন বছর ধরে একটি ছাপড়া ঘরে হোটেল পরিচালনা করছেন শেফালি বেগম আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে যখন বড় মেয়ে ফাতেমা পৃথিবীর আলোয় রং মাখায় তার আগ থেকেই শেফালি বেগমের জীবন সংগ্রাম শুরু দিনমজুর স্বামীর সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে নানান কাজে যুক্ত হয়েছেন ফাতেমার পর আসে ছোট মেয়ে কুলসুম সন্তানদের সুন্দর জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়েছেন নিজের সব কিছু মারা যে এমনই হয় মাকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানাতে কোনো দিন খন লাগে না মায়ের জন্য প্রতিদিনই সন্তানের 
ভালোবাসা তবু আলাদা করে একটু ভালোবাসা জানাতে উনিশশো সালে সর্বপ্রথম মা দিবস উদযাপন করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্না জার্ভিস নামে এক ব্যক্তি উনিশশো সালের আট মে মার্কিন কংগ্রেস মে মাসের দ্বিতীয় রোববারকে মা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এভাবেই শুরু হয় মা দিবসের যাত্রা মা দিবসে একটাই চাওয়া ভালো থাকুক এপারে এবং ওপারে পাড়ি জমানো সব মারা খান আলামিন আর টিভি ঢাকা গাজীপুর সিটি নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থীদের মধ্যে বেড়েছে প্রচারের তোরসর ঘূর্ণিঝড় মোখা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক থাকলেও প্রার্থীদের প্রচারে তার প্রভাব ফেলতে পারেনি সকালে হায়দারাবাদ এলাকায় পথসভা এবং গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আজমতুল্লাহ খান এ সময় তিনি ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনা করেন এবং নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র সাইদ খোকন সহ কেন্দ্রীয় নেতারা পরে তিনি মাঝু খান সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় গণসংযোগ করেন অন্যদিকে দুপুরে জেলা ও দায়রাজজ আদালত ও আশেপাশের এলাকায় গণসংযোগ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়দা খাতুন এছাড়া টঙ্গি এলাকায় গণসংযোগ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সরকার শাহানুর ইসলাম রনি এবং ভাদাম এলাকায় জাতীয় পার্টির এম এম নিয়াজ উদ্দিন আগামী পঁচিশ মে অনুষ্ঠিত হবে দেশের বৃহত্তম এই সিটি নির্বাচন আগামী মধ্য জুলাইয়ের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা ও উপজেলার অর্ধ শতাধিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বিকেলে নির্বাচন ভবনে আঠারোতম কমিশন সভা শেষে ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন ঈদুল আজহা ও এইচএসসি পরীক্ষার কথা বিবেচনায় রেখে মধ্য জুলাইয়ে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি আগামী সপ্তাহের মধ্যে তফসিল দেওয়া হবে তবে এক একটির এক এক সময় নির্বাচন হবে এর মধ্যে পৌরসভা উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন রয়েছে এ সময় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সহ সব নির্বাচনের জন্য কমিশন প্রস্তুত বলে জানান ইসি সচিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড এস তাহের হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামের ফাঁসি দণ্ড কার্যকর স্থগিত চেয়ে করার রিট আবেদন উপস্থাপিত হয়নি মর্মে খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট এর ফলে ফাঁসির রায় কার্যকরে আর কোনো আইনি বাধা রইল না রবিবার বিচারপতি জাফর আহমেদ এবং বিচারপতি বশির উল্লাহ হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন এ সময় আদালত বলেন রিটে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দেয়া সিদ্ধান্তের সমালোচনায় যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা অসম্মানজনক দুই হাজার ছয় সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি রাবির কোয়ার্টারের মেন হলে পাওয়া যায় নৃশংসভাবে হত্যার শিকার অধ্যাপক তাহেরের মরদেহ আসামি পক্ষ থেকে যে দুটা আপিল রিট পিটিশন ফাইল করা হয়েছিল আজকে এগুলো উল্লেখিত হয়নি মর্মে দুটাকে রিজেক্ট করে দেন ওনারা ওনাদের গ্রাউন্ড যে গ্রাউন্ডগুলো না হয় সেই গ্রাউন্ডগুলোর উপর আদালত বলেছে এগুলো কন্টেম্পচুয়াস গ্রাউন্ড এবং আদালতের পক্ষে ওদের কাছে যে সাবমিশনটা ছিল সেটা ছিল যে আপিল বিভাগ রিভিউ এবং ট্রায়াল কোর্টের জাজমেন্টটা ইলিগাল এবং এটা ওনারা মানতে চান না ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের গুলশান শাখায় রাত আটটার পর বাইশ কোটি ষাট লাখ টাকা উত্তোলনের ঘটনায় ম্যানেজারকে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট রোববার বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াত খানের দ্বৈত বেঞ্চের আদালতে সশরীরে হাজির হন ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার টাকা উত্তোলনের ঘটনা আদালতে স্বীকার করে তিনি বলেন জরুরি প্রয়োজনেই টাকা ওঠাতে দেয়া হয়েছিল পরে আদালত এ বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চান গত আটাশ ডিসেম্বর ব্যাংকিং লেনদেনের সময়সূচি শেষ হয়ে গেল ন্যাশনাল ব্যাংকের গুলশান কর্পোরেট শাখা থেকে রাত আটটার পর এক গ্রাহককে নগদ বাইশ কোটি ষাট লাখ টাকা দিয়েছে এর আগে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্যাংক থেকে রীতিনীতি বহির্ভূতভাবে রাতে টাকা তুলে নেয়ার ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের লোন অ্যামাউন্ট বলি ডিসবাস করার জন্য এরকমভাবে আমি আর এটার আগেও এরকম বহু লেনদেন হয়েছে এবং ব্যাংকেও এরকম লেনদেন হয়ে থাকে যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের জেনারেল কাস্টমারদের জন্য একটা নিয়ম হচ্ছে যে সাড়ে তিনটা বা চারটার মধ্যেই ডিসবাস ম্যান কমপ্লিট করতে হবে কিন্তু কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের বলে স্ট্রিক্টলি এটা পালন করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না নেটল মোটর্স এবং টাটা মোটর্স বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে এসেছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট টাটা এলপিও এক ছয় এক ছয় বাস চেসিস বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে টাটা এলপিও এক ছয় এক ছয় বাস চেসিস উদ্বোধন করেন নিটল নিলয় গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আব্দুল মুসাব্বির আহমদ এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশে বাণিজ্যিক গাড়ির সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড হিসেবে টাটা মোটর্স আধুনিক মোবিলিটি সলিউশন প্রদান করেছে আর আন্তনগর এবং দূরপাল্লার বাস হিসেবে টাটা এলপিও 
1616 আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিবে এছাড়া নিটল মোটরস এবং টাটা মোটরস মিলে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানান আব্দুল মুসাব্বির আহমদ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন টাটা মোটরস লিমিটেড এর রিজিওনাল ম্যানেজার রাজীব বি জয়সওয়াল টাটা মোটরস এর কান্ট্রি হেড বোথ প্রকাশ মিখুয়া নিটল মোটরস এর সেলস এন্ড মার্কেটিং সিইও মোহাম্মদ তানভীর শহীদ সহ আরো অনেকে সন্ধ্যা সংবাদে পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে 24141 নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে 11টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ